Ve piyasa yönü programındaki son yarım saatlik süre zarfı içerisindeyiz. Burada iki tane değerli konuğumuz bizlere eşlik edecek. Ee, şimdi bağlantının ucunda Uğur Konuk, ekonomist Uğur Konuk bizlerle birlikte olacak. Ardından gazeteci yazar Sayın Şeref Oğuz'a bağlanıyor olacağız. Uğur Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. E, günaydınlar, iyi yanlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün tabii ki de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu konuyu konuşacağız ama öncelikle çok kısa bir şekilde size şunu sormak istedim. Küresel piyasalarda özellikle dün ABD öncülüğünde sert satışlar gördük. Bu sabah da piyasalarda satışlar hakim. E, piyasalardaki şu son rakamları siz nasıl okuyorsunuz? Bu geri çekilmeler e, biraz daha tehlike çanları mı çaldırmaya başlıyor? Yoksa teknik düzeltme olarak söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Evet, iyi yayınlar tekrar diyorum. Şu an itibariyle bizim gözlemimiz bir, bir teknik düzeltme gibi geliyor bize. Teknoloji hisseleri öncülüğünde biliyorsunuz. Özellikle Amerika tarafında hızlı yükselişler olmuştu. Hı hı. Bu yükselişlere tabii dünyadaki diğer gelişen ve gelişmekte olan <gülüyor> ve gelişmiş piyasalar diyelim katılmışlardı bu yükselişte. Tabii biz Bizi ayırıyorum. Bizim özel durumumuzdan dolayı biz maalesef e, endeks bazlı e, çok fazla iştirak edemedik. Ama bu teknik bir düzeltmeymiş gibi şu anda görünüyor ama e, biliyorsunuz e, Kasım ayı içerisinde Amerika'da başkanlık e, seçimi e, var. E, bay, yeni başkan kim olacak onu bilmiyoruz. Mevcut başkan tekrar seçilecek mi seçilmeyecek mi? E, veya e, başka bir başkan adayı. Diğer başkanı, yani demokratların başkanı da seçilirse işte orada e, ne gibi bir e, sıkıntılı süreç yaşanacak onunla ilgili hmm. çeşitli e, görüşler söz konusu. E, ve de tabii ki teknik bir düzeltme işin içine katınca süreç de e, daralınca burada bir e, bozulma gözlüyoruz. Ama bozulma e, yükseliş trendi içerisinde şimdilik bir düzeltme gibi duruyor. E, ama tabii pandeminin ikinci etkileri bazı ülkelerde sertleşmeye başlıyor. Hatta bazı ülkelerde belki ikinci etki değil bile hı hı. ilk etkiler tekrar rebound etkilerine yönelik şeyler var. Kanada işte başbakanı bir takım açıklamalarda falan bulundu. Bu olumsuz yönler. Ekonomilerin tekrar kapanıp kapanmayacağı yönde bir risk unsuru. Onların da bu analiz içine katmak lazım. Şu anda bir düzeltme ama bu düzeltme Tabii tamamıyla bir bozulmaya dönüşür mü dönüşmez mi onu da biz merakla gözlüyoruz. Uğur Bey peki size bugünkü TJMV ve faiz kararına dair de bir soru yöneltmek isterim. Burada bir önceki toplantıya nazaran baktığımızda çoğu göstergede yukarı yönlü imelenmeler gördük. Örnek işte CDS'ler, enflasyon buna katabiliriz. Tahvil piyasasındaki fiyatlamaları bunun içerisine ekleyebiliriz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti diyebiliriz. Bazı göstergeler yukarı yönlü evrilirken bu toplantıda piyasada... Analistlerin veya iktisatçıların bakış açılarında faiz arttırmalı ama arttırmayacak şeklinde yorumlar görüyoruz. Siz bu toplantıdan ne bekliyorsunuz? Ee, nasıl bir karar çıkar? Şimdi şöyle özetleyeyim. Ee, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın e, aslında birçok kullanmış olduğu e, faiz e, söz konusu. E, i̇şte bankaları fonlanmakta kullandığı aslında 3-4 tane faiz var. Bunları özetleyelim. Bunlardan bir tanesi politika faizi veya haftalık repo ihalesi ile e, bankaları fonladığı faiz, faiz. İşte biz aslında bu gösterge faiz diyoruz. 8.25 seviyesinde. Burada bir artırım söz konusu olmadı. E, onun dışında gecelik fonlama faizi var. Biliyorsunuz 9.75 seviyesinde. Ve e, aslında normal zamanlarda kullanılmayan sadece e, bankaların bir likitle ile ilgili sıkıntılı süreçleri olduğu zaman kullandıkları geç likitle penceresi var. E, bu da 11 25 seviyesinde. E, burada e, tabii e, bir de e, Merkez Bankası'nın e, ortalama fonlama maliyeti var. Hı hı. Aslında bizdeki e, baktığımız şey, e, kriter ortalama fonlama maliyeti. Şimdi ne olmuş ortalama fonlama maliyeti? Ona bakarsak, biliyorsunuz demin bahsettim, 8.25 seviyesinde e, haftalık repo veya politika faizi ama ortalama, fa, ortalama fonlama maliyeti merkezine 10.39. Yani kabaca ne olmuş? 2 e, puanın üzerinde ya da 200, 200 bas puanın üzerinde bir artış söz konusu. E, bu 200 bas puanın üzerinde bir artış söz konusu olmasına rağmen aslında soru şu. Neden e, Türk lirası diğer e, temel para bilimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor? Şimdi bunun cevabını bulmamız lazım. E, yani politika faizini 8.25'te bırakmak 
bırakmış olmak, e, faizi arttırmış olmak manasına, arttırmamış olmak manasına gelmiyor. İşte gördüğünüz gibi ortalama fon, fonlama maliyet 10.39, Merkez Bankası'nın faizi 8.25 hı hı. ama 8.25'ten de 10.39'dan veriyor. Aslında 2 puan faizi arttırmasına rağmen evet. bizim demin bahsettiğiniz gibi e, hala CDS'lerimiz yükseliyor. Yani sigorta gücümü yükseliyor. Hı hı. E, Türkiye'de ve Türk lirasında güven e, çok e, önemli ölçüde erozyona uğruyor. E, Birçok sebep sayabiliriz. Burada işte e, tahvil bono piyasasındaki yurt dışı yerleşiklerin oranı tarihsel düşük seviyede. Aynı şekilde bizim e, hissedik piyasasında da buna benzer bir eğilim söz konusu. E, bugün ne olur Açıkçası ne olması gerekiyor aslında doğru soru. Doğru soru ne olması gerekiyor? Şimdi biz hep şunu söylüyoruz. E, şayet ekonomiye bir güven, e, enflasyonda bir e, hızlı süreç aşağı yönlü varsa, e, işsizlik sonunda ciddi boyutlarda değilse, hı hı. ekonominin e, toparlanması toparlanması adına Merkez Bankası'nın önden yüklemeni, faiz indirimleri yapması diye bir kavram vardı ve bunu Merkez Bankamız bizim yaptı biliyorsunuz. Hı hı. Faiz arttırımlarında ise, Türk lirasının çok hızlı kısa sürede kısa frekanslarda hızlı değer kaybını bertaraf etmek için yapabilecek çok fazla bir şey yok aslında faiz silahı dışında. Evet. Ee, burada faizi arttırmak gerekiyordu. İki puan faiz aslında ortama fonuma maliyetinin artmasına rağmen çok fazla bir işe yaramış olmadığını hı hı. ve Türk lirasının diğer paralar birbirine karşısında e, bulunduğu seviyeden biz gözlemliyoruz. Evet. Ee, muhtemelen ortama fonuma maliyet önümüzdeki süreçte artmaya devam edecektir ama Politika faizini, haftalık repo faizini arttıracak mı, arttırmayacak mı açıkçası ben bir fikir sahibi maalesef değilim. Uğur Bey çok teşekkür ederiz. Ben Değerli teşekkür yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı iyi bir gün dileyelim biz de buradan sizlere. E, şimdi bir diğer bağlantımıza geçelim. E, gazeteci yazar Sayın Şeref Oğuz bizlerle birlikte. Şeref Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok Günaydın. teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii ki de kuşkusuz bugünün en önemli datası saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararını takip edeceğiz. Burada faizler çok fazla konuşulan başlık ama ben size öncelikle şunu sormak isterim. Ee, TCMB toplantısından bugün ne beklersiniz? Bir de ne yapmalı? Bu ikisini sizden evet. rica edeceğim. Ne dersiniz? İkisi, doğru. İkisi birbirinden farklı iki soru. Ne yapması gerekiyor? Piyasa faiz, piyasada olup bitenle e, resmi faiz arasındaki makasın açılmasını engellemeli. Bu olması gereken. Yani bunun adı e, bırakın pas geçmeyi artırması gerekiyor. Neden artırması gerekiyor? Döviz öbür taraftan tırmanıyor yukarılara doğru rekor üstüne rekor egal ediyor. E, yapabilecek mi? Hayır. Çünkü Merkez Bankası'nın başkanının bunu yapabilmesi demek Cumhurbaşkanı'nın e, faizler daha da düşmesi, faizlerin daha da düşmesi gerekir sözünü bir kenara koyması demek. Aslında faizlerin daha da düşmesi sözü faiz artırımıyla da sağlanabilir. Çünkü kalıcı çözüme giden kestirme yol yoktur. Şöyle ki e zaten piyasadaki faiz ile Merkez Bankası'nın e, politika faizi arasındaki makas açılmışken e, siz tutup faizler artmıyor, artırmıyoruz hatta düşüyoruz, e, düşürmeye de devam edebiliriz gibi açıklamalar ile e, piyasanın ile resmi e, faiz arasındaki e, makasın daha da açılmasına sebep olursunuz. Zaten faizlerin bu kadar indirilmesiyle meydana gelen e, kaotik ortam şu anda önümüzde duruyor. O da şu düşük faizle beraber hı hı. saçılan krediler e, bir bakıma enflasyonu da önümüzdeki dönemde yukarıya doğru tırmandıracak olan unsurların arasında yer alıyor. Al böyle olunca da şimdi Merkez Bankası bugün büyük ihtimalle pas geçecek. Hı hı. En azından e, düşürmeyecek, pas geçecek ama artırmayacak. Artıramayacağından dolayı artıramayacak. Ama sorun şu, e, bakalım şimdi Merkez Bankası'nın faiz grubuna politika faizi 8.25. Az önce de e, ekrana taşıdınız. Evet. Borç mermen faizi 9.75, geç likitle penceresi 11.25, gösterge faizi 13.84'lere varmış durumda. Yani bu durumda görünen o ki faiz artırılması gereken kadar artmış ama burada ama önemli e, zira resmen faiz artırılamıyor. Fakat dolaylı yollardan başını almış gidiyor. Hı -hı. Yapılan resmi ama kullanışsız faiz e, sabit tutarken geç likidite penceresinden piyasaya uymak. Kısaca faizi arka pencereden artırırken ön kapıdan faiz artışı giremez tabelasını asıyorsunuz Merkez Bankası'nın başına. Hı. Merkezin bağımsızlığını e, gündeme getiriyor. Olan şu, 
yasal olarak öyle fakat politik olarak değil biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bağımsızlığı piyasa gerçekleriyle merkezin politikası arasındaki fark merkezin bağımlılık miktarını oluşturuyor bana göre. Bağımlılık oranı da şu birinci görevi faiz isti, fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası bunu yaparken e, faiz aracını kullanıyor. En önemli araçlarından biri faiz. Faizlerin yükseltmesini kim ister? Hiç kimse istemez. E, çünkü faizleri yükselttiğiniz e, zaman paradan para kazanmak gibi başka bir e, alanı tetikliyorsunuz. Evet. Tabii ki bu yüksek faizi arzu etmiyoruz. Ancak dü döviz rekorlarını egale ederken onu durduracak olan enstrümanların e, biri eğer faiz ise orta vadede in inebilmesi için kısa vadede çıkması pekala düşünülebilir. Yani, e, tıpkı yakın geçmişte biz bunu defalarca yaptık. Peki Şeref Bey şunu da sormak isterim sizlere. Piyasaya daha çok fazla farklı düşünceler ön plana çıkıyor. Bunlar ne? İşte yabancı kurumlara bakıyoruz. Yabancı kurumlar biraz daha TCMB'nin faiz arttıracağı e, yönünde beklentileri. Faiz arttırmasa GLP'yi %12-25'lere %12 çeker şeklinde beklentileri var. Yurt içerisindeki tahminlere baktığımızda işte iktisatçıların, ekonomistlerin beklentileri faizler artmaz yönünde ve bu ağırlığın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Siz bu farklılığı nasıl okursunuz? Yani TCMB'nin o zaman iletişimi piyasayla çok iyi değil diyebilir miyiz? Mesela evet, bir önceki yıla... Evet, çok, çok doğru. Çok kısa şunu evet, da söyleyeceğim. Yani TCMB de her ay faiz kararı açıklamasının arkasında da iletişimi arttırma amacı yok muydu? Ne dersiniz? İletişim amacı var ama şimdi iletişimin nasıl olduğu önemli. Eğer siz tek taraflı iletişim e, kurmaya gayret eder, piyasadaki sesleri duymazsanız bu iletişimden ziyade monolog olur. Hı hı. Diyalog biliyorsunuz iki tane monologun toplamı değildir. Diyalog karşıdakinin söylediğini de hesaba katarak bir çözüme evet. ya da bir e, karara varma sürecidir. Merkez Bankası'nın iletişiminde e, eğer siz e, söyleneni e, yapıyor iseniz, Din, dinlediklerinizi de uyguluyorsanız iletişimin diri ve duru olmasından söz ediniz. İletişimin iki tane boyutu vardır. Biri diri olması yani bunu sürekli yapıyor olmanız lazım. Duru olması da e, arkanızda başka bir ajandanın bulunmaması ve piyasa yani karşınızdaki muhatabının söyledikleriyle e, sizin kararlarınız arasında bir yakınsama meydana gelmesi. Yani e, mesajların net iletilmesi gerekiyor. Ama siz e, faiz artıramazsın e, kararınızı aslında arka planınızda almış fakat bunun iletişimini yapmaya gayret ederseniz bu iletişim değil beyan olur ya da dayatma olur. Kardeşim e, benim e, politika faizini uygulayacaksınız. Bunu derseniz de piyasa eğer bunu satın almamışsa, iletişim kalitesinin düşüklüğü yüzünden bunu almamışsa e, yapacak bir şey yoktur. Bu da nasıl olabilir? O, çok basit. Eğer e, piyasa gerçekleriyle Merkez Bankası'nın politikaları arasındaki makası kapatırsanız ve aynı şekilde bu iletişimi diri turu tutarken e, döviz gibi bir başka demokrasinin kılıcı gibi ensemizde duran enstrümanı da devreye koyarsanız daha doğrusu faize ideolojik ya da siyaseten değil ama piyasanın ihtiyaçları üzerinden davranırsanız onu indirmekte daha da başarılı olabilirsiniz. Hatırlayın bundan önce de e, faize şiddetle karşı olunan bir ortamda dahi e, faizler artırılmıştır. Önden yüklemeli dedi, 3 puan dedi, 5 puan dedi artırdık. Sonra aşağı indirebilmek adına bunu yaptık. Evet. Ancak şimdi takıldım kaldım ben buradan aşağı bir miktar inemem. Eğer inersem e, görevden alınabilirim ya da değiştirilebilirim korkusuyla eğer bunu yapıyorsanız e, e, dolar da aldı başını gidiyor. Yani dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını dinlemiyor. Doların enstrümanları e, dinlediği alanlar başka. Yabancılara gelince şimdi normalde e, başkalarının Türkiye'deki ekonomik parametrelerin ne yönde değişeceği konusunda fikirleri olabilir. Ama burada önemli olan e, para otoritesi olan e, yani daha doğrusu Türk lirasının namusunu emanet ettiğimiz Merkez Bankası'nın piyasalara vereceği güven, e, koyduğu hedeflere sadakati ve bu hedeflere uymak için elindeki enstrümanları nasıl kullanacağı daha geçen ay Merkez Bankası Başkanı şunu demişti, Türk lirasının değerini artırmak, enflasyonu indirmek için elimizdeki tüm araçları kullanabiliriz diyor. Şimdi tüm araç setine baktığınız zaman bunun içerisinde yığınca enstrüman var. Ee, geçmişte hatırlıyorum yine bu tür siyasi e, bağımlılık yüzünden enstrümanlar zamanında kullanılamamış ve çok e, büyük e, e, kayıplara yol açmıştık. Şimdi aynı şekilde 
enflasyonun kafasını yukarıya kaldırdığı bir ortamda kurun yeni rekorlara doğru koştuğu bir yapı içerisinde faizi ideolojik bir saplantıyla bakmak doğru değil. Şundan değil, enflasyon eğer siz aşağı indiremezseniz, bakın e, reel e, faiz negatife düştüğü için, yani enflasyon karşısında lira mevduatının kazancı artık ekside olduğu için kaçan kaçana, nereye kaçıyor bu insanlar? Altına kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? E, döviz tevdiatına kaçıyorlar ki bankalardaki döviz tevdiat hesabının 200 milyarı aşıp 210 vesaire 20'lere doğru gitmesinin sebebi bunda. Nereye kaçıyorlar? E, i̇htiyacı olmadığı halde banka hesabı gibi gördüğü konuta kaçıyor, onun fiyatını yukarı çıkarıyor. Otomobile kaçıyor, kaçıyor da kaçıyor. Evet. E, a, borsaya geliyor. Borsaya son e, e, bu yıl içerisinde 700-800 bin ilave yeni e, küçük yatırımcı geldi. Bu kaçışın sebebi aslında liradan kaçış. Lirayı bir bakıma yeniden cazip hale getirmek için eğer faizi e, bir süreliğine artırmak gerekiyorsa artırabilmelisin. Ancak ben yukarıya doğru artırmam, aşağı doğru inerim dediğiniz zaman işte bu. Eskiden biz ev almak için kredi alırdık. Şimdi kredi alabilmek için ev alır hale gelmiştik evet. hatırlayın. Ve durduk yerde e, biz fiyatları enflasyonu besleyecek bir şekilde yukarıya doğru çektik. Dövizin de bu kadar yukarıya çıkıyor olması kalıcı bir zarar vererek kur geçişi dediğimiz yapı içerisinde enflasyon genel seviyesini sürekli yukarıya tırmandırıyor. Merkez Bankası artıramadığı faizi enflasyon hedefini artırarak ödemek durumunda kalıyor. Evet. Şeref Bey şunu da sormak istiyorum. O zaman hani bu reel piyasalara dair de fikrinizi almak istiyorum. Son 6-7 dakikalık da süre zarfımız kaldı. Şimdi mesela bir senaryo çizdiğimizde faizleri arttırdığını göz önünde bulunduralım. Burada mesela reel piyasa bundan negatif etkilenir mi? Yatırımlar noktasında biraz daha azalma olur mu? Paradan para kazanma eğilimi artar mı? Bunu sormak isterim. Bir diğer noktada da borsa nezdine de bakarsak sermaye piyasaları için de artan faizler borsa İstanbul'un cazibesini azaltır mı? İşte borsaya yeni giren yatırımcıların en önemli motivasyonu neydi? Başka alternatif bir yatırım yok. Getiri anlamında hepsi neredeyse sıfır veya eksi reel getiriye işaret ediyordu diyorduk. Son 6-7 dakikamız kaldı. Sizden rica edeceğim bu konuyu. Şimdi bu söylediğiniz her şey mantıken ve ekonomi bilimi açısından doğru. Hı hı. Eğer siz faizi artırırsanız borsanın cazibesi ya da diğer anlamdaki enstrümanların cazibesinde bir azalma olabilir. Evet. Tabii ki doğal paradan para kazanma noktasında da bir adım olabilir. Fakat başka bir şey denkleme girdiği zaman bu söylediğini rasyonalite, akılcılık, akış, e, bilim ortadan kalkıyor. O da şu, hani parantezin içerisine istediğiniz kadar rakam koyun, çarpın, bölün, veren, parantezi kapayıp, Çarpı sıfır dediğiniz zaman o parantezin içinin bir değeri kalmıyor. Burada bütün piyasa e, enstrümanları, elinizdeki araçların hepsini en akılcı bir şekilde kullansanız, hatta bunları optimize ederek ayarında kullansanız faizinden, kuruna, diğer e, teşviklerimize ve düzenlemelerimize, hatta ne bileyim para otoritesinin koyabileceği karşılık, munzam karşılığı ya şuraya buraya, çarpı güven eğer sıfıra yakınsa, Parantez içinin bir anlamı kalmıyor. Şu anda piyasada Merkez Bankası'nın verdiği sözü tutma konusunda e, bir inandırıcılığa ihtiyacı var. İnandırıcılık evet. da yani bana inan dediğiniz zaman kimse size inanmaz. Siz bir davranış gösterirsiniz, davranışlarınız tutarlı olur ve o tutarlılara baktıktan sonra size güven oluşabilir. Şimdi Merkez Bankası'nın kuru yukarıya doğru giderken tutamıyor olması Türkiye'de özel bir etkiye de yol açıyor. Şimdi bizim krizlerimizde, büyük krizlerimize bakın. Ee, bir sürü sıkıntı aynı anda olmuştur ama tetiği çeken daima dolar olmuştur. Euro'dan ziyade dolar olmuştur. Bak Euro 9 lira, ondan daha ziyade doları konuşuyor insanlar. Çünkü evet. enteresan bir sembolik değeri var. Şimdi doların yukarıya doğru giderken dizginlenemiyor olması eğer sizin e, faizi artıramama e, kısıtını cüzünde yani ben faizi artıramıyorum çünkü e, tepedeki otorite bunu istemiyor diye tuttuğunuz zaman piyasa bununla ilgili olarak diğer bütün e, attığınız adımları da sorgular hale geliyor. Yani merkezin bağımsızlığına ihtiyacın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Ha, merkezde e, ben daha önce de faiz kararları aldım bunu da yukarı çıkardım bunda bağımsızlığını ispat ettim diyebilir. Ama şu var e, havuza dalmadan önce derin nefes almak iyi fikir Havuza daldıktan sonra derin nefes almak kötü fikir. 
yani kurun çok yukarılara taşındığı, yani telaffuz da etmek istemiyorum. Yedileri, yedilerdeyiz henüz. Yukarıdaki rakamlar da kulağıma alışmasın diyorum. Oralara fırladığı bir dönemde siz faiz kararını gecikerek aldığınız zaman bu e, ekonomiye yükleyeceği maliyetleri düşünün. Şimdi e, küçük, e, kısa dönemdeki bu faiz artırımının getireceği külfetleri siz az önce bir seri şeklinde saydınız. İyi de şimdi geriye, ileriye gitmek için daha geriye insan döner ve İlaç eğer dozunu artırırsan zehire dönüşür ama kullanmasan da sağlıksız bir ekonomiye sahip olursun. Zaten şu anda özrümüz en büyük sıkıntımız enflasyon ve bunu besleyen kur olduğuna göre bana göre birinci olarak önceliğimizi Merkez Bankası'nın önceliğini faiz enstrümanını kullanarak bunu düzeltme yolunda kararlı bir adım atmasıdır. Sayın Şeref Oğuz. Çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı sizlere de iyi bir gün dileyelim. Gazeteci yazar Şeref Oğuz'la birlikte bugün TCM ve faiz kararı öncesindeki beklentileri aldık. Kendisinden detaylı bir şekilde dinlediğimizi hatırlatalım. Bir de son bir dakikaya girmişken fiyatlamalara hızlıca bakalım ardından kapanışımızı gerçekleştireceğiz. Bu sabah Asya piyasalarının oldukça satıcılı bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Çin'de şu an satışlar %2'lere kadar ulaşmış durumda. Japonya'da %1 Güney Kore'de %2,5, Hong Kong'da %2, Endonezya'da %1,5, Hindistan'da %2'lere vardığını görüyoruz. ABD vadeliler 0.30'larla 0.57'ler civarında satıcılı bir seyirde. EM marketlerin para birimlerini görüyoruz. Genel tabloda dolara karşı değer kayıpları hakim. CDS'lerimiz 561'li seviyelere işaret etmekte olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu sabah küresel göstergelerde dolar endeksi 94.50, parite Yuvarlanmış bir şekilde 1.17'leri işaret ediyor. Burada 1.16.70'ler civarında. Ons altın 1851, Brent petrol 41.5 dolar. WTI 39.5 dolarlara işaret ediyor. Bitcoin 10.270, 10.280 dolarlarda. Gösterge endeksi VIX'te de yukarı yönlü ivmelenme sürmekte diyelim. Böylece bugünlükte piyasa yönünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra beklenti raporunda Pelin Yantur sizlerle birlikte olacak.